நம்மளுடைய டாப் ஃபைவ் தமிழ் சேனலில் போடுற முதல் ஒரு சால்வ்டு கேஸ் அப்படின்னா இது தான் இதற்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட அன்சால்வ்டு கேசஸ் பார்த்துருக்கோம் பார்க்காதவங்களுக்கு இந்த வீடியோவோட கடைசியில் பிளேலிஸ்ட் தரேன் அங்கே செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏற்கனவே நிறைய பேர் இந்த மாதிரியான அன்சால்வ் வீடியோஸ்க்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க சால்வ்டு வீடியோஸ் ஏதாவது இருந்தால் போடுங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சால்வ் பண்ண வீடியோ இல்லை அப்படின்னா எதிர்பார்க்காம ஒரு கேஸ் சால்வ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரியான வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அதில் ஒருத்தர் இன்ஸ்டாகிராமில் எனக்கு இந்த கேஸ் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணார் அவருடைய நேம் தெரில நான் நைட்டு ஃபுல்லாக சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் மெசேஜஸில் அவருடைய நேம் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல ஏன்னா எக்கச்சக்கமான சஜஷன்ஸ் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் வந்துட்டுருக்கு அதனால தான் உங்களுக்கும் நான் இன்ஸ்டாகிராமில் லேட்டாக ரிப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நீங்கள் ஏதாவது கேஸை எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டைரெக்டாக எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் உண்மையிலேயே இந்த கேஸ் கொஞ்சம் மனசுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இவங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆகட்டும் இவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் முக்கியமாக இவங்களுடைய அப்பா இவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டார் ஆனால் உண்மையிலேயே இவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறது தெரியாமலேயே இதில் நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்க நீங்கள் நினைக்கிறதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக தான் இந்த கேஸ் இருக்கும் எனக்கு இந்த கேஸ் ரொம்பவே ஒரு ட்விஸ்டான ஒன்றாக இருந்துச்சு ஸோ உங்களுக்கும் ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹெட்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹெட்ஃபோன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் எந்த ஒரு சவுண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஆல்சோ இந்த மாதிரியான இன்வெஸ்டிகேஷன் வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் அப்படின்னு செட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டாப் ஃபை தமிழ் நான் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் நிறைய பேருக்கு கரெக்டாக வரமாட்டேங்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க டெலிகிராமில் ஒரு குரூப் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் கீழே லிங்க் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ அப்லோட் பண்ண உடனேயே அந்த குரூப்பில் நான் போட்டு விட்டுருவேன் நீங்கள் உடனடியாக பார்த்துக்கலாம் வெர்மிலியன் அப்படிங்கிற சிட்டியில் இருக்க செரி மில்லர் மற்றும் பாமி ஜாக்சன் இந்த இரண்டு பேருக்குமே அப்போ கரெக்டாக வயசு பதினேழு செரி ஒரு நல்ல பொண்ணாக அப்போ இருந்திருக்காங்க அவங்களுடைய அம்மா இரண்டாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இவங்களை விட்டுட்டு போனதுக்கு அப்புறமா இவங்களுடைய பாட்டி தான் இவங்களை வளர்த்து ஆளாக்கியிருக்காங்க இப்போது தன்னுடைய பாட்டிக்கு கேன்சர் இருக்கிறதால தன்னுடைய பாட்டி மற்றும் தாத்தாவை ரொம்பவே கேர் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க காலையில் எழுந்திரிச்சு இவங்களுக்கு டிஃபன் பண்ணி கொடுக்கறதுலேருந்து அன்றாட வேலைகளையும் அவங்களுக்கு செஞ்சு நல்லாவே பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க ஸ்கூல் முடித்ததுமே பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க்கும் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க அங்கே தான் பாமி ஜாக்சனையும் மீட் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் செரிக்கு தனக்கு ஃபேஷன் டிசைனில் ஆர்வம் இருந்ததால் கலிஃபோர்னியாவில் போய் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிளானையும் வச்சுருந்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று மே இருபத்தி ஒன்பது அன்றைக்கி நைட்டு செரியுடைய பாட்டியை ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்துட்டு செரி அண்ட் பாமி இரண்டு பேருமே வெளியே வர்றாங்க அப்போது இவங்க கூட படித்த ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸான இரண்டு பசங்களை பார்க்குறாங்க அந்த பசங்க நாங்கள் இங்கே பக்கத்தில் ஒரு இடத்துக்கு பார்ட்டிக்கு போகிறோம் நீங்களும் வரீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே போகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க இவங்க ஓட்டிட்டு போன கார் அவங்க தாத்தாவுடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதை சேர்ந்த ஸ்டுட் பேக்கர் அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் இப்போது பிளான் என்ன அப்படின்னா செரி அண்ட் பாமி இரண்டு பேருமே இந்த பாய்ஸை அவங்களுடைய காரில் ஃபாலோ பண்ணி போகணும் ஸோ அப்படி தான் பாய்ஸ் முன்னாடி போயிட்டுருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டுருக்காங்க கொஞ்சம் தூரமாக போனதுக்கு அப்புறம் இந்த பாய்ஸ் அவங்களுடைய கண்ணாடியில் பார்க்குறாங்க இவங்களுக்கு பின்னாடி வந்துட்டு இருந்த இந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களுடைய காரை காணும் எங்கே காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தங்களுடைய காரை திருப்பிட்டு வந்து அந்த இடத்துல பார்க்குறாங்க அங்கே காரும் இல்லை அந்த பொண்ணுங்களும் இல்லை ஓகே இவங்களுக்கு பார்ட்டிக்கு வர்றதுக்கு இஷ்டம் இல்லை போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு பாய்ஸுமே அந்த பார்ட்டிக்கு போயிடுறாங்க அடுத்த நாள் காலையில் நான்கு மணி அளவில் பாமியுடைய பேரண்ட்ஸ் அவங்க வீட்டில் தன்னுடைய பொண்ணுடைய பெட்ரூமில் போய் பார்க்குறாங்க அங்கே பாமி இல்லை அப்போது அவங்க அம்மா நினச்சாங்க ஓகே காரில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகியிருக்கும் இல்லை அப்படின்னா அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டு வீட்லேயே தங்கியிருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சாங்க ஆனால் காலையில் எழுந்திரிச்சு அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட விசாரிச்சதுக்கு இவங்க யாருமே அவங்கள பார்க்கல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா தான் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் போலீஸ் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னா இந்த பொண்ணுங்க ரெண்டு பேருமே எங்கேயாவது ஓடி போயிருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த டைமில் கிராமத்தில் இருந்த நிறைய பேர்
ரெண்டாயிரத்தி நான்கில் டேவிட் லைகேன் அப்படிங்கிறவங்க தான் செரி மற்றும் பாமியை கொண்டு இருக்கணும் அப்படின்னு குற்றம் சாட்டப்பட்டாங்க அந்த டைமில் டேவிட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வெர்மலின் பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு பொண்ணை கடத்தி ரேப் பண்ண குற்றத்திற்காக ஏற்கனவே ஜெயிலில் தான் இருந்துட்டுருக்காரு இவர் மேலே சந்தேகம் வர்றதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் இவருடைய கடந்த காலம் இதே மாதிரி நிறைய பெண்களை இப்படி தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதாலையும் செரி அண்ட் பாமி காணாமல் போன அந்த டைமில் டேவிட் அதே வெர்மலின் பகுதியில் தான் இருந்திருக்காரு அப்படின்னும் உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த பார்ட்டி நடந்த அந்த பகுதியில் தான் அவருடைய வீடும் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதும் இன்னொரு காரணமாக இருக்குது இந்த விசாரணை ஏற்கனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்றுலேயே நடந்துச்சு அப்போது டேவிடுடைய தங்கச்சிக்கிட்ட உங்களுடைய அண்ணன் எப்படிப்பட்டவன் செரி அண்ட் பாமி காணாமல் போனதில் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு டேவிடுடைய தங்கச்சி ஆமாம் டேவிட் ரொம்ப வயலண்ட்டாக தான் நடந்துக்குவான் எப்போவுமே கேர்ள்ஸ் கிட்ட தப்பாக தான் நடந்துக்குவான் அப்படின்னு ஒரு சமயத்தில் காருடைய பின் சீட்டில் ஒரு பொண்ணை ரேப் பண்ண ட்ரை பண்ண அப்படின்னு அப்போ என்ன காரை டிரைவ் பண்ண சொன்னான் அப்படின்னு போலீஸ் கிட்ட டேவிடுடைய தங்கச்சி சொல்லியிருக்காங்க மேலும் செரி அண்ட் பாமி காணாமல் போனப்ப எங்களுடைய ஃபார்மில் பெரிய குழிகள் தோண்டப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிற திடுகிடும் விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க டேவிடுடைய தங்கச்சி ஓகே நீங்கள் உங்களுடைய ஃபார்மில் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு காரை பார்த்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு கரெக்டாக செரி அண்ட் பாமி ஓட்டிட்டு போன அதே காரை அடையாளம் காமிச்சு இதே மாதிரி காரை தான் நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஏதாவது பாடிஸ் பார்த்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஆமாம் செரி அண்ட் பாமி அவங்கள பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உடனடியாக போலீஸ் சர்ச் வாரண்ட் வாங்கி அந்த ஃபார்ம் ஃபுல்லாகவே சர்ச் பண்ணுறாங்க டேவிடுடைய தங்கச்சி சொன்ன இடத்துல எல்லாமே தோண்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க அங்கே அவங்களுக்கு கிடைச்சது செப்டிக் டேங்க்கில் எலும்புகள் கிடச்சிருக்கு ரெட் கலர் பர்ஸ் கிடச்சிருக்கு ரப்பர் க்ளவுஸ் பெண்களுடைய ஆடைகள் ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே ஃபோட்டோஸ் அண்ட் லெட்டர்ஸ் கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறமா காருடைய பாகங்களும் நிறைய கிடச்சிருக்கு ஆனால் இதில் ட்விஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இது எதுவுமே செரி அண்ட் பாமி உடையது கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் டேவிடுடைய ஃப்ரெண்டு போலீஸ்கிட்ட ஒரு அதிரவைக்கும் ஆதாரத்தை சொல்கிறாரு இந்த கேர்ள்ஸை கொலை பண்ணது டேவிட் தான் அதற்கான ஆதாரம் எங்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் டேவிட் நான் அன்றைக்கி நைட்டு அந்த பொண்ணுங்கிட்ட காரில் ஒரு ரைடு போகலாம் அப்படின்னு கேட்டேன் காருக்கு உள்ளே போனதுமே செரியுடைய கையை கட்டி போட்டுட்டு பாமியை ரேப் பண்ண அப்படின்னு சொன்னது இருந்துச்சு ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அந்த மாதிரி சொன்னது டேவிட் இல்லை அப்படின்னும் டேவிட்டை மாட்டி விடுறக்காக வேறு யாரோ ஒருத்தர் அந்த மாதிரி சொல்லி ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு போய் சாட்சி சொன்னதற்காக தண்டனையும் கொடுக்கப்பட்டுச்சு ஸோ இந்த கேஸ் எப்படி சால்வ் ஆகியிருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஏதாவது ஐடியா இருக்கா இல்லை டேவிட் தான் கில்லராக இருப்பானா இப்போ உங்களுக்கு பத்து செகண்ட்ஸ் டைம் தரேன் டேவிட் தான் இந்த கில்லராக இருப்பான் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா கீழே கமெண்டில் டேவிட் அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த கேஸ் இப்போது எப்படி சால்வ் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு செப்டம்பரில் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு ஃபிஷர்மேன் இந்த கேர்ள்ஸ் காணாமல் போன அதே பகுதியில் இருக்க ஒரு ரிவரில் தண்ணி ரொம்பவே கம்மியானதால் அந்த ரிவரில் ஒரு கார் தலைகீழாக விழுந்து கிடக்கிறத பார்த்து போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு போலீஸ் வந்து அந்த காரை எடுத்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணதில் அந்த கார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதை சேர்ந்த செரி மற்றும் பாமி ஓட்டிட்டு வந்த அதே ஸ்டூட் பேக்கர் கார் தான் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க காரில் சாவி அப்படியே இருக்கு கார் தேர்ட் கியரில் இருக்கு லைட்ஸ் ஆன் ஆன நிலைமையிலையும் இருந்திருக்கு மேலும் அந்த காருடைய நம்பர் பிளேட்டை மேட்ச் பண்ணுறாங்க அதுவும் மேட்ச் ஆகுது மற்றும் அவர்களுடைய லைசன்ஸும் அவங்களுடைய பர்ஸில் கண்டுபிடிக்கப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் காரில் இரண்டு சிதைந்த உடல்கள் கண்டுபிடிக்கப்படுது அதை எடுத்து டிஎன்ஏ பரிசோதனை பண்ணதில் அது செரி மற்றும் பாமியுடையது அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு மேலும் இதில் எந்த ஒரு ஃபால் பிளேவும் இல்லை அதாவது சந்தேகப்படும்படி எந்த ஒரு தடையமும் இதில் இல்லை அப்படின்னும் எந்த ஒரு இன்ஜுரியும் இல்லை அப்படிங்கிறதும் கண்டுபிடிக்கப்படுது இவங்க காணாமல் போன அந்த டைமில் இந்த ரிவர் பக்கத்தில் நிறைய முறை சர்ச் நடந்திருக்கு ஆனால் அந்த டைமில் தண்ணி ரொம்ப கலங்கலாகவும் சேறு மாதிரியும் இருந்ததாலையும் வாட்டர் லெவல் ரொம்பவே அதிகமாக இருந்ததால் யாருடைய கண்களையுமே படாமல் இருந்திருக்கு இதில் இன்னொரு ரொம்ப சோகமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஐந்து நாள் முன்னாடி தான் இவங்களுடைய அப்பா இறந்து போயிருக்காரு தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதுமே தன்னுடைய பொண்ணுங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு தெரியாமலேயே இறந்து போயிருக்காரு அவருடைய வயசு நூற்றி
ரொம்பவே கொடுமையான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதுலேயும் அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு தெரியாம இருக்கிறது சொல்லவே முடியாத ஒரு வழியை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்னா இருக்கும் இந்த கேஸ் ஒரு சாதாரண ஆக்சிடென்ட் கேஸ் தான் காருடைய டயர்ல பெரிய வெடிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அதனால கார் கட்டுப்பாட்டை இழந்து இந்த ரிவர்க்குள்ள விழுந்திருக்கு போலீஸ் ஆபிசர்ஸ் அந்த டைம்ல தண்ணிக்குள்ள போய் சர்ச் பண்ணி பாக்குறதுக்காக டைவர்ஸ் யாரையாவது அனுப்பியிருந்தா கூட இப்போ செரி அண்ட் பாமி குடும்பத்தினர் இவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுட்டு இறந்திருப்பாங்க பாமியுடைய அப்பாக்கு தன்னுடைய பொண்ணு இந்த ரிவர்க்குள்ள தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிற உண்மை தெரியாமலேயே ஒவ்வொரு முறையும் இந்த ரிவரை கிராஸ் பண்ணி தான் சர்ச் பண்றதுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருந்திருக்காரு இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு கேள்வியும் வரணும் அப்போ டேவிட்டுடைய தங்கச்சி இவங்கள அந்த ஃபார்ம்ல பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னது என்ன அப்படிங்கிறது கரெக்டான கேள்வி தான் ஆனா அது ஒரு பொய் டேவிட்டுடைய ஃபார்ம்ல சர்ச் பண்றதுக்காக சர்ச் வாரண்ட் வாங்குறதுக்காக இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆபிசர்ஸ் டேவிட்டுடைய தங்கச்சிய அப்படி சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க தி கேஸ் ஃபைனலி சால்வ்ட் வீடியோட ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் தேவைப்பட்டவங்க டவுன்லோட் பண்ண